congratulations to the organizers for organizing this uh, symposium on uh, niche areas for sustainable development. Uh, thank you, Professor Vagmare. Thank you, Professor Archana, all other faculty members and students. It is my pleasure to be here with uh, all of you uh, uh, in this morning, or rather afternoon. Well, I mean, uh, sustainable development is, I, I guess, uh, the world sustainable itself is one of the most uh, misunderstood keyword. You know, I keep saying everywhere, you have not even understood what does it mean. And uh, um, basically, uh, I, in one of my book, I have described uh, that when the left hand side is equal to right hand side, then you are sustainable. You know, when your salary is equal to your expenses, then you are sustainable. When uh, the capacity of earth to regenerate is equal to our consumption, then we are sustainable. And I, when I'm traveling all across the country and the world, I don't see or hear anybody who actually following this basic definition of sustainable. So I think we are miles and miles away from sustainable development. Uh, there is uh, uh, water pollution is happening, air pollution is happening, global warming is happening. So everything is actually going in opposite direction. So uh, there is nothing, there is nowhere there is sustainable development. Everywhere it is a disaster, you know. Uh, in this context, what I'm going to do is I'm going to share you my presentation uh, and uh, make you sense what is the right thing to do uh, when it comes to sustainability, when it comes to solar energy, when it comes to you know using material and energy in the right way. And then you will be able to figure out yourself um, the niche areas, what could be the niche area of sustainable development. I would request organizers to please enable the share button. I, I'm not able to share right now. Can anybody enable the share please uh, button for me? All right. <clears throat> Well, by the time they do, uh, they share all of you. I want to ask uh, all the participants. How are you all? How are you, all the participants? All fine? You know, why I'm asking this because I, I have decided that I am not going to talk to fine people, you know. Uh, being fine is a disaster because uh, you know, in current modern world, when science is growing, technology is growing, economy is growing, we should be happy, excited, enthusiastic. But we are all fine only, you know, because uh, Gita me likha hai, jitne karma hum jivan me karte hai, uh, wo sabka ek hi purpose hota hai. For example, we eat ice cream, we want to look good, uh, we want to get good education, good money, good job, good position. All this we do for only one purpose. There is no second purpose in life. That is to be happy. Khush hone ke liye hum saare kaam karte hain. Or hum log kya karte hain? Usko chhod ke baage saare kaam karte hain. Isliye maine niyam bana ke rakha hai. Main jaha bhi baat karta hoon, main unhi logon se baat karta hoon jo happy hote hain. So if you really want to listen to me, you have two choices. Either you are happy by choice or you are happy by force. I hope all of you will choose happy by choice and you all be happy. So with this note, uh, let me let me ask once again, how are you all? Happy? Super happy. Very nice. Yes. And the proof that you are happy is a smile on your face, right? So uh, till, till the time I'm going to speak to you, please keep a smile on your face. Okay. But it is important to be happy and smiling. You all agree with me? Great. So my share button is on. I hope I'll be able to share my screen now. Um, <clears throat> let me see. Can somebody please confirm me? Are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. yes. Great, great. So uh, let me begin. Uh, as I said, um, very few people understand the sustainable development and uh, uh, the reason why I'm saying very few people understand because things are going from bad to worse. You know, there are, there's a climate change and 
uh, erratic weather system and floods and droughts and heat waves and cold waves and polluted water and polluted air and polluted soil and stress and violence and everything is actually when you look at the world uh, is growing going in some wrong direction so that's why there is we are nowhere close to anything called sustainable development and and uh, to understand what is sustainable development we have to understand this game of energy that everything is driven by energy in this world and uh, uh, unfortunately we are using wrong energy and we have to go to the right energy and because of this wrong energy the carbon based energy there is the climate change and uh, we have to understand what is climate change and how are you going to correct it uh, today we have limited time i have some 20 25 minutes with me so rather than going into details what i'm going to do is i'm going to convey you just three points one two three of problems the boundary conditions the two fundamental laws and three step approach and i believe if you understand this one two three of climate change and corrective action you will be able to figure out yourself whether current development is sustainable or not and if at all we want to actually uh, have a sustainable development then uh, how are we going to actually do this so let me begin with this uh, uh, saying that i'm a professor of iit bombay and uh, i'm a married person शादी शुदा हूँ मेरी दो बेटिया हैं बट मैंने 11 साल के लिए घर छोड़ दिया एंड मैं 11 साल घर नहीं जाने वाला हूँ 2020 में लास्ट टाइम मैं अपने घर गया था नेक्स्ट टाइम एन आई गो होम इट इज गोइंग टू बी 2031 एंड आई कीप आस्किंग पीपल एन वाई वुड प्रोफेसर ऑफ आई बॉम्बे लीव होम फॉर इलेवन ईयर्स दो कारण हो सकते हैं एक तो यू नो आदमी का दिमाग खराब हो गया स्क्रू ढीला हो गया या फिर सच में कोई जेनुइन रीजन होगा सो so, अधिकतर लोग ये बोलते हैं कि स्क्रू ढीला तो नहीं है इसका मतलब कुछ जेन्य रीजन है वो है क्लाइमेट चेंज तो मैं 11 साल तक इस बस में रहने वाला हूँ शायद कुछ लोगों ने मेरी बस देखी भी होगी मैं आपके इंस्टीट्यूशन आया हूँ और ये बस नहीं है मेरा घर है इसके अंदर बेड है इसके अंदर किचन है इसके अंदर वॉशरूम है लाइब्रेरी है ऑफिस है मंदिर है एवरीथिंग इज इन साइड दिस सो दिस इज माई होम एंड इफ यू नॉट सीन इट यू कैन गूगल सर्च और यूट्यूब में जाके वीडियो देख सकते हैं इफ नॉट the best thing is come and see in person well let me start with this quote from plato plato a greek philosopher the uh, and he said that every king should be a philosopher or only philosopher should become a king har raja ko darshnik hona chahiye you know why because uh, kings used to be very powerful bahut power hoti thi aur apne ek power se puri praja ki disha badal sakte the and uh, today we the modern humans also become very powerful हम साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी के एडवांस हो गए हैं वी कैन गो टू द मून एंड वी कैन सेंड आवर मिशन टू द मार्स वी कैन फ्लाई बिग मशीन वी कैन मेक बिग बिल्डिंग्स इतना सारा हम कुछ कर सकते हैं बट वी हैव लॉस द टच ऑफ फिलोसॉफी तो पावर विदाउट फिलोसॉफी इज वेरी डेंजरस एंड दैट्स वॉट वी आर हैपनिंग हमारे पास पावर तो आ गया है परंतु फिलोसॉफिकल टच नहीं बचा लाइफ में क्या करना है क्यों करना है कितना करना है कब तक करना है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट Uh, as i said science is growing technology is growing economy is growing but problems are also growing you know stress levels are also growing water pollution is also increasing global warming is also increasing climate change is also increasing so kya aur kyon aur kab tak ye pata hona chahiye for example gdp growth you know we all want countries gdp should grow but how much and how long nobody knows kitna gdp badhna chahiye 5% 7% 10 15 20 kisi ko nahi pata मोदी जी से पूछा जाए मोदी जी बताइए देश का जीडीपी कितना बढ़ना चाहिए तो वो भी बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए कितना पता नहीं कब तक बढ़ना चाहिए दस साल और बीस साल और तीस साल और पचास साल और कितना पता नहीं किसी को पता नहीं तो कब तक बढ़ना है और कितना बढ़ना है किसी को पता नहीं दिस इज विदाउट नोइंग आंसर टू दिस क्वेश्चन हाउ लॉन्ग एंड हाउ मच यू आर लाइक यूर ड्राइविंग अ वेहीकल विदाउट एनी ब्रेक एंड इफ एनी बडी ड्राइव अ वेहीकल विदाउट एनी ब्रेक वॉट एपन एक्सीडेंट सो इट लुक्स लाइक the modern humans means all of us either we have met an accident or we are so going to soon meet an accident with this context i am going to discuss you three things one two three why such things is happening and my first point is it, it is understanding or misunderstanding or wrong understanding of our energy the problem of energy why i am saying this because the whole world is a play of energy energy is everything hamara subah se uthne se sham tak hamara brush karna kapde pehnna खाना खाना ट्रेवल करना ये सब एनर्जी डिपेंडेंट 
जो चेयर पे समय आप लोग बैठे हो उस उसमें भी एनर्जी लगी है इजेंट इट तो हर काम एनर्जी से होता है और यूनाइटेड नेशन के सत्रह डेवलपमेंट गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन द सेंटर ऑफ इच ऑफ दिस इज एनर्जी सो दैट इज पॉवर्टी हंगर हेल्थ एजुकेशन लिटरेसी क्लाइमेट चेंज और गोल नंबर सिक्सटीन एंड सेवनटीन है नो पीस एंड पार्टनरशिप इज ऑल्सो कनेक्शन विद एनर्जी तो दुनिया में शांति रहेगी या नहीं रहेगी उसका भी संबंध एनर्जी से होता है इट right? तो एनर्जी का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल बट इट इज अनफॉर्चुनेटली दैट वी आर प्लेइंग रॉन्ग गेम ऑफ एनर्जी एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज ऑफ दिस कर्व यू नो एज पर दिस कर्व दिस इज अबाउट टू हंड्रेड हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न ह्यूम एज पर दिस कर्व वी बिगिन टू इंडस्ट्रियलाइज अवर सेल्फ इन एटीन फिफ्टी है ना वॉट वी स्टार्टेड डूइंग इन एटीन Uh, we started uh, uh, using coal in 1850 then <coughs> in 1900 we started using crude oil and then in 1950 we started using gas abhi 1950 ke baad mein look how our energy consumption is increased and it has gone to very high level as 2024 mein we are using coal oil gas solar wind biomass hydro ye so use karte hain but ye jo three curve hai coal oil and gas it put together itself is about 85% energy aur ye coal oil and gas is made out of carbon right so every time when we use carbon it is resulting in what carbon plus oxygen equal to carbon dioxide and uh, carbon dioxide is a greenhouse gas right aaj ki tarikh mein jitna hum energy ka upyog karte hain uske karan lagbhag uske karan lagbhag 52% extra कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में 52 परसेंट एक्स्ट्रा कैन यू बिलीव इट इसका मतलब है कि मनुष्य लोगों ने अपने धरती का वातावरण 52 परसेंट चेंज किया है और हम लोग इतने खतरनाक हो गए कि 52 परसेंट एक्स्ट्रा हमने वातावरण को बदल दिया है अच्छा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लुक एट दिस ग्राफ ये कॉन्स्टेंट हुआ करता था और जब से मनुष्य के हाथ में कोल आईलैंड गैस लगा है तब से देखो ये कितना तेजी से बढ़ने लगा है 52% एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड इतना हो चुका है एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट इट्स अ ग्रीन हाउस गैस राइट सो हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जिससे ग्लोबल uh, वार्मिंग होती है जिससे क्लाइमेट चेंज होता है तो हमारा ये जो कोल आइलैंड गैस के उपयोग से हमने क्लाइमेट चेंज किया है ऑलराइट right? और uh, uh, इसके कारण टेंपरेचर uh, धरती का बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है एंड लुक एट दिस हाउ कार्बन हाउ टेंपरेचर इज राइजिंग पहले स्लो राइज हो रहा था अभी तेजी से राइज हो रहा है एंड लास्ट के टेन इयर्स वी नो हाउ फास्ट इट हैज बीन राइजिंग सो क्लाइमेट इज नॉट चेंजिंग इट इज ऑलरेडी चेंज एंड इसका असर हम पे दिखने लगा आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन फील इट समर्स आर नॉट एनी मोर सेम एनी मोर विंटर्स आर नॉट सेम एनी मोर सारे सीजन बदल गए टेम्परेचर बदल गया बाढ़ तूफान तो क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा हो चुका है उसका एक ही कारण है दैट इज कार्बन बेस्ड एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लोबल वार्मिंग That brings me to the point number two, you know, कैसे इसको हम समझे और सोल्व करें तो यदि क्लाइमेट चेंज को सोल्व करना या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझना है तो ये दो फंडामेंटल लॉज समझना पड़ेंगे यू नो विच आई रिटर्न यू कैन कॉल दैन सोलंकी फंडामेंटल लॉज ऑफ सस्टेनेबिलिटी और एग्जिस्टेंस यदि हमें सस्टेनेबल रहना है तो कैसे रह सकते हैं ये दो नियम का पालन करना पड़ेगा पहली बात तो ये नियम होना चाहिए कि नहीं जैसे हमारे घरों में नियम होते क्या हम किचन में खाना बनाएंगे बेडरूम में सोएंगे घर के बाहर शूज निकालेंगे वॉशरूम में नहाएंगे हमारा छोटा सा घर होता है हजार बारह सो पंद्रह सो दो हजार स्क्वायर फीट का उसमें नियम होते हैं तो क्या इतना बड़ा जो आ, आ, ये हमारा धरती है जो बड़ा घर है क्या इसमें रहने के नियम होना चाहिए आंसर इज वहां होना चाहिए क्या हमने कभी कोई नियम बनाए नहीं बनाए क्या किसी पेरेंट्स ने किसी ग्रैंड ने किसी प्रोफेसर ने किसी पॉलिटिशियन ने नियम बताए नहीं बताए इसलिए गड़बड़ हो रही है तो आप लोग सच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझना चाहते हैं तो ये दो बाउंड्री कंडीशन जरूर फॉलो करना चाहिए पहला है पहला लॉ है सस्टेनेबिलिटी का और एग्जिस्टेंस का दैट इन एन इकोसिस्टम ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज देर हैज टू बी फाइनाइट कंजम्पन जब किसी इकोसिस्टम में रिसोर्सेज फाइनाइट हो तो कंजम्पन भी फाइनाइट होना चाहिए और क्या आ, आ, हमारा इको मतलब जो प्लेनेट अर्थ है फाइनाइट है यस साइज ऑफ द प्लेनेट इज फाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर इज फाइनाइट 
मिनरल्स आर फाइनाइट सॉइल इज फाइनाइट सब कुछ फाइनाइट है कुछ नहीं पड़ रहा है सिर्फ मनुष्यों को लगता है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए कंजम्पन बढ़ना चाहिए ग्रोथ होना चाहिए कैसे हो सकती है आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इज इट वेरी सिंपल तो तो फर्स्ट यदि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा अपने कंजम्पन को फाइनाइट करना पड़ेगा दैट इज द रूल नंबर वन ये नहीं कर पाएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला सेकेंड इन एन इको सिस्टम ऑफ फाइनाइट रिसोर्स देर हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्शन ये जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए अभी हम क्या करते हैं सेंट्रलाइज प्रोडक्शन करते हैं एक बड़ा फैक्ट्री बड़ा ये बड़ा वो बड़ा 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 करते जाते हैं गांधी जी ने कहा था नहीं मास प्रोडक्शन नहीं प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए नॉट द मास प्रोडक्शन प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए क्यों क्योंकि जब सेंट्रलाइजेशन करते हैं तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अनिकोल होता है इनिक्विटी बढ़ती है समाज में असमानता बढ़ती है अशांति बढ़ती है हिंसा बढ़ती है एंड दैट्स वॉट इज है With the growth of science and technology and economy, what is happening? Violence is also growing, you know. Uh, pollution is also growing. Brotherhood is not growing. Prem bhav nahi bad raha, bhai chala nahi bad raha, hinsa bad rahi. So, ये जो दो fundamental boundary condition है sustainable development की, वो है limiting consumption and localizing production. I hope all of you will remember this. It's very fundamental, you know. और ये जब तक नहीं किया तो आप कोई भी कर लो आप चांद पे चले जाओ फाइव जी नेटवर्क डेवलप कर लो सुपर एफिशिएंट सोलर सेल बना लो आप कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर सकते याद रहेगा सबको रिपीट विथ मी लॉ नंबर वन क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लिमिटिंग कंजम्पन और लॉ नंबर टू क्या होगा लोकलाइजिंग प्रोडक्शन एवरीथिंग दैट वी डू वी शुड अप्लाई दिस लिमिटिंग कंजम्पन लोकलाइजिंग प्रोडक्शन पानी कंज्यूम करना है तो क्या करें पहले लिमिट करें फिर लोकलाइज करें लिमिट कैसे करेंगे वेस्ट ना करें लोकलाइज कैसे करें रिचार्ज करें लोकल कपड़े पहनना है तो लिमिट करें मतलब अलमारियां भर भर के कपड़े ना रखें और क्या करें लोकलाइज करें मतलब लोकल बना हुआ कपड़ा पहने खाना खाना है तो लिमिट करें मतलब वेस्ट ना करें और लोकल में जो खाना पैदा होता है ऐसा नहीं कि हमारी चीज हजार किलोमीटर दूर से आ रही है और टमाटर बग पांच किलोमीटर दूर से आ रहे हैं दैट इज नॉट सस्टेनेबल and all of us are responsible we all have to be part of this game and understand that it is not possible all right to so limit or localize kisko karna hai sabhi ko pani kapde materials building food everything you have to limit and localize and one of the most dangerous thing that we use is energy to the energy ko use karna hai to pehle limit karna padega aur fir local karna padega i hope all of you remember this you know and this is very fundamental ye kabhi kahin padhaya nahi jata koi bataya nahi jata itne sustainability ke conference hote hain nobody discusses this but this is the fundamental laws you know so lanki is fundamental laws of sustainability you can remember this and use this in your daily life to humne do cheeze sikhi number 1 energy is the main problem in fact energy is also the main solution i will tell you number 2 if you and because of energy climate has changed environment has degraded if you really want to solve it then you have, you have to follow two boundary condition that is limiting consumption and localizing production that comes to the last point three step approach how do we do this then there is a three step approach of avoid minimize and generate approach you have to avoid and then minimize and generate let us understand what is avoid avoid the use of energy as much as possible even if it is solar energy you know I am a professor of solar energy and brand ambassador of solar energy. People call me Solar Man of India. My job is to promote solar energy. But what I am saying, rule number one of using solar energy is do not use solar energy. Surprising, isn't it? Why we should avoid use of solar energy at the first step? Because even to manufacture solar panel, you need a lot of mining. You know, silicon is a very high melting temperature. सिलिकॉन से 95 परसेंट सोलर सेल सोलर मॉड्यूल सिलिकॉन से बनते तो बहुत हाई टेम्परेचर मेटल उसको माइन करना पड़ता है मेल्ट करना पड़ता है फिर सोलर सेल बनाना पड़ता है उससे मॉड्यूल बनाना पड़ता है फॉर मेकिंग मॉड्यूल क्या चाहिए उसके ऊपर कांच रहेगा और उसमें एल्यूमिनियम की फ्रेम होगी उसके नीचे आयरन का स्ट्रक्चर होगा उसको पावर निकालने के लिए कॉपर केबल होगी पावर को प्रोसेस करने के लिए इन्वर्टर होगा ये सब का भी साइड इफेक्ट होगा अच्छा एंड ऑफ द लाइफ रिसाइकिल करना पड़ेगा तो सोलर सेल बनाना उसको यूज करने के भी साइड इफेक्ट होंगे कम होंगे परंतु जीरो नहीं तो कोल इलेक्ट्रिसिटी की तुलना में सोलर इज ऑलवेज बेटर बट इट इज ऑल्सो नॉन जीरो इफेक्ट एंड देर फॉर वॉट यू शुड डू अवॉइड वॉट इज अवॉइडेबल 
वॉट इज अवेडेबल मेनी थिंग्स इज अवेडेबल मैंने घर में देखना चलू क्या अवेडेबल बहुत सारी चीजें निकल के आई फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में फ्रिज नहीं है गीजर नहीं है एसी नहीं है ये सब अवॉइडेबल है इसके बिना हम जीते आए थे इसके बिना जी सकते हैं मैंने अपने कपड़ों पे प्रेस करना बंद कर दिया अवॉइडेबल है ऐसे कई सारे अवॉइडेबल है क्योंकि हम हर काम जो भी यूज करते हैं मटेरियल यूज करते हैं उसमें एनर्जी यूज करते हैं जो कार्बन से आती है तो आपने कुछ भी यूज किया मतलब कार्बन इमेशन किया एनर्जी यूज किया मटेरियल यूज किया मतलब कार्बन इमेशन किया आप अवॉइड नहीं करोगे अवॉइड कर दोगे तो कार्बन इमेशन बचा लोगे सो अंग्रेजी में कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर एंड देर फोर अवॉइड इज बेस्ट थिंग यू नो एंड अच्छा अवॉइड करना है कुछ ना करना है अवॉइड करना है मतलब क्या ना किया आपने एक्स्ट्रा टेबल ना किया एक्स्ट्रा कपड़े ना खरीदे एक्स्ट्रा लाइट नहीं चलाया एक्स्ट्रा ट्रेवल ट्रेवल नहीं किया आपने अवॉइड करके बहुत सारा कार्बन इमेशन बचा सकते हैं और अपनी एनर्जी की जरूरत को कम कर सकते हैं अवॉइड नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करेंगे कैसे मिनिमाइज करेंगे हम वी यूज एनर्जी इन अ मैनर दैट इट इज वेरी एफिशिएंट एफिशिएंट अप्लायंस यूज करेंगे एलईडी लाइट यूज कर सकते हैं बीएलडीसी फैन यूज कर सकते हैं फाइव स्टार रेटेड फ्रिज और एसी यूज कर सकते हैं छोटा बना सकते हैं अपना साइज कम करने से भी एनर्जी कम लगती है फ्रिज छोटा लेंगे पचास लीटर का पांच सौ लीटर के फ्रिज की आवश्यकता नहीं है रूम बेडरूम छोटा बनाएंगे छोटा बनाने से कीमत कम हो जाएगी सीमेंट कॉन्क्रीट कम लगेगा मतलब एनर्जी कम लगेगा और उसको यदि ठंडा करना तो नहीं चाहिए एसी लगाना नहीं चाहिए करना ही पड़े तो छोटा बनाएंगे तो कम एसी लगेगा आधे टन के एसी में काम हो जाएगा तो मिनिमाइज करेंगे और आखिरी स्टेप है जनरेट करेंगे जनरेट लोकली ओनली वन थर्ड एक तिहाई जनरेट करेंगे वन थर्ड अवॉइड कर दो वन थर्ड मिनिमाइज कर दो वन थर्ड ही जनरेट करना है सोलर से भी तब जाके यू आर रियली सस्टेनेबल दैट इज रियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर जगह सोलर पैनल लगाना दो मेगावाट का पावर प्लांट और इतना That is not sustainable because solar itself is a side effect. ये बहुत important point और मेरे ख्याल से समझना चाहिए चाहिए सभी को और आज और यदि हम जिस तरह से solar use करते हैं उसी तरह से किया तो solar का फिर एक side effect होने वाला है फिर उसके कारण नुकसान होने वाला है तो avoid minimize generate I hope all of you will remember this है ना तो मेरे साथ repeat करेंगे याद रहेगा सबको repeat करेंगे ठीक है तो A means avoid M means minimize और जी मीन जनरेट हाउ मच वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड अवॉइड कर दो वन थर्ड मिनिमाइज कर दो वन थर्ड ही जनरेट करना चाहिए तब जाके और सस्टेनेबल और यदि एम जी नियम का पालन नहीं किया तो बोलना पड़ेगा ओ एम जी ओ माई गॉड सोलर महंगा है ओ माई गॉड छत पे जगह नहीं है पॉलिसी नहीं है सब्सिडी नहीं है फला इतने सारे बहाने याद आ जाएंगे वो सोलर महंगा भी होगा सरकार की जरूरत होगी सब्सिडी लगेगी पर यदि हमने ए का नियम खुद पालन किया है तो फिर ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी okay so uh, uh, let us all take some action uh, let us all some take some action and uh, ye sirf baat sunne ko samajhne se kaam nahi hone wala hai kuch action bhi lena padega kuch karna padega kya karna padega hame amg niyam ka palan karte hue energy mein swaraj lana padega energy mein independent uh, hona padega aur uh, energy mein independent honge tab जाके हम ये सच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे क्योंकि अभी जो करंट एनर्जी है उसमें हम इंपोर्ट करते हैं कार्बन यूज करते हैं पेट्रोल डीजल यूज करते हैं सोलर एनर्जी के माध्यम से हम सच में एनर्जी इंडिपेंडेंट बन सकते हैं और एनर्जी में स्वराज ला सकते हैं और मेरे ख्याल से एनर्जी स्वराज एनर्जी इंडिपेंडेंस से जो दुनिया की सारी समस्या रोजगार की समस्या वो भी हल हो सकती है क्योंकि हम सब लोकल करेंगे जनरेट तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा लोकल इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी बाहर से इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा और हम हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट बनेगा देश इंडिपेंडेंट बनेगा कार्बन एमिशन कम होगा ग्लोबल वार्मिंग कम होगी क्लाइमेट चेंज कम होगा तो आई एम आई एम गोइंग टू आस्क यू टू डू समथिंग टेक सम एक्शन आई होप आर यू ऑल रेडी टू टेक सम एक्शन आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं अपना मोबाइल फोन उठा लें एंड स्कैन दिस कोड एक गांधी जयंती के दिन में दो अक्टूबर को हमारा एक प्रोग्राम होता है वो है uh, प्लेज फॉर नॉन वायलेंस टू एनवायरमेंट चूंकि हम ये बिजली का उपयोग करके भी प्लेज कार्बन एमिशन करते हैं तो uh, क्या कर रहे हैं दो अक्टूबर को हम सोलर लैम्प बनाने की ट्रेनिंग देते हैं सब बच्चे अपना सोलर लैम्प खुद बना सकते हैं और uh, उसको हम जब रात में पढ़ाई करें तो अपने लैम्प में पढ़ाई करें ये जो नॉर्मल बिजली में पढ़ाई करते हैं तो इससे कार्बन एमिशन होता है तो आपकी पढ़ाई भी वॉयलेंट है एक तरह से उसके कारण भी वॉयलेंस होता है तो आप लोग पढ़ाई करें तो अपने बनाए हुए सोलर लैम्प करें 
प्लीज डू ज्वाइन एंड आई होप कॉलेज इज गोइंग टू ज्वाइन दिस और मेरे ख्याल से ऑलरेडी कर रहे होंगे दूसरा है हमारा जो एनर्जी स्वराज एज ए पब्लिक मोमेंट होना चाहिए क्योंकि छोटे मोटे से प्रॉब्लम और तरीके से सॉल्व नहीं होने वाला है हम देख रहे हैं हर साल प्रॉब्लम बढ़ रही है तो एक पब्लिक मोमेंट की जरूरत है तो आप जो भी एनर्जी से रिलेटेड कुछ करो एनर्जी स्वराज हैश यूज कर सकते हैं एनर्जी स्वराज मोमेंट यूज कर सकते हैं एक्शन फॉर क्लाइमेट करेक्शन हैश यूज कर सकते हैं दूसरा मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो मोमेंट है Uh, we don't take any funds from the government. Uh, what I want to ask you is to take your mobile phone, scan this, or at least कुछ uh, contribute करें public moment में क्योंकि ये सब की problem है, आपकी problem है, मेरी problem है, और हम सब को इसको solve करने में जुड़ना पड़ेगा, okay? हम सब को इसमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, uh, तब जाके ये करोड़ों नहीं, billion सब लोग भारत के जुड़ेंगे, तब जाके हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। तो uh, uh, you can Even donate one rupee, but do donate one rupee. मैं आपको इस समय एक तीस सेकंड का ब्रेक लेता हूँ। मैं I'm I'm here, but I want to give you time so that you can all scan. और ये करने से आप ये मोमेंट में जुड़ जाएंगे। And there is a going to be a commitment from your side uh, that you are actually want to do something and solve the problem of the world uh, and make it better place to live for ourselves. So take a moment and uh, join and contribute something for uh, this particular moment. <coughs> okay. I hope uh, the code is uh, clear. You are able to scan the QR code, and I also hope that uh, कुछ लोग कर पा रहे होंगे बाकी लोगों को help भी कर सकते हैं. Uh, I also request uh, everyone, so not only student, faculty members, whoever it is, let us all create a public moment. And time is running out. अभी देखो बड़ोदरा में क्या हुआ, वायनाड में क्या हुआ, ये आसाम में क्या हुआ, दुबई में क्या हुआ. तो हमें सबको बहुत urgent action की जरूरत है. और uh, Energy Swaraj Foundation ने मिलके कई सारे टूल्स बनाए तो हमें लोगों तक पहुंचने की जरूरत है हम आ, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि आप कैसे क्लाइमेट वॉलेंटियर भी बन सकते हैं बट बिफोर दैट वी ऑल नीड एवरीबॉडी सपोर्ट टू डू दैट अनादर टेन सेकेंड्स All right. Thank you very much for uh, being part of the Energy Swaraj moment. Uh, uh, next thing is we are also going to launch you know world's largest climate volunteer program, and uh, we want everybody to also become climate volunteer because this problem is so severe that the government, policies, and subsidies are not helping. Every year, the problem is increasing, so we have to connect with every person with every person with every person. So I want. Uh, uh, You to register here और अब एक डेढ़ महीने के अंदर ये प्रोग्राम अनाउंस करने वाले हैं सो यू कैन गेट अ मैसेज दैट यू वॉन्ट टू बिकम वॉलेंटियर इन ज्वाइन इट अगेन आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक यूर मोबाइल फोन एंड डू इट राइट नाउ ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं लेट इज ऑल कनेक्ट टूगेदर क्योंकि हम अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन की हम सबको करना पड़ेगा ये सबकी प्रॉब्लम है क्लाइमेट के कारण जो नुकसान होगा हमें होगा और क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार भी हम ही है क्योंकि हर व्यक्ति एनर्जी यूज करता है हर व्यक्ति कपड़े पहनता है हर व्यक्ति ब्रश करता है हमारी हर गतिविधि से कार्बन इमिशन होता है तो हम सब इसके जिम्मेदार हैं तो हम इसको सॉल्यूशन भी बनना पड़ेगा सो अगेन टेक थर्टी सेकेंड दिस आर माय सोशल मीडिया हैंडल्स सो प्लीज डू कनेक्ट और नीचे फाउंडेशन के हैंडल्स है डॉक्टर uh, चेतन सोलंकी मेरे लिंक uh, इंस्टाग्राम के हैंडल्स है डी आर सी एच टी एन एस ओ एल एन के आई और ट्विटर का भी डॉक्टर चेतन सोलंकी लिंक्डइन पे चेतन सिंह सोलंकी और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के अंडर एनर्जी अंडर स्कोर स्वराज All right, ten seconds.
okay then uh, let us all summarize uh, thank you very much once again for joining and uh, let us all summarize together uh, <clears throat> um uh, i have created a th three questions and i hope you will get the answer to those questions what is the the you have to fill in the blank what is the answer here climate is not changing climate has already changed and it has changed we can all feel and experience it question number 2 who has caused the climate change i have done it because i am the one who is consuming energy and material everybody every user of energy is a participant to the climate change number question number 3 who is going to solve it i will solve the problem of climate change because i want to live healthy and happy i'm not going to depend on the government if you don't do this it is estimated by the climate scientists that by the end of this century the global temperature will rise to minimum 3 degree and up to 6 degree already aisa hota raha abhi 1.3 degree global temperature rise hua hai aur itna uthal puthal hai duniya mein 3 degree 4 degree 5 degree 6 degree warming ho gayi so there is a question mark whether human life can sustain and survive or not and if at all in what shape and what size and how many so therefore 76 years only left before we reach end of century ye bahut bhayanak sthiti hone wali hai so aaj aur abhi drastic jo immediate action lenge so that we can correct the climate change so with this note uh, i want to thanks all my uh, partners for uh, uh, for uh, uh, providing us the support and uh, taking the uh, supporting the energy swaraj foundation the energy swaraj yatra and <clears throat> so that uh, we continue to work is ka lena so that we continue to uh, work and support and uh, finally uh, thanks to all of you thank you very much yeah Yes. is there any question answer please i'm uh, i'm ready to answer are there any questions if there are any questions please post it on the chat box i have one Thank last you, question uh, i have one okay, last sir. question back may i ask one question okay sir yes sir yeah how are you all fine sir no i don't talk to fine <laughs> happy sir ha i don't want to talk to fine people na and being fine is a disaster <laughs> of the modern times you know isse bada disaster nahi ho sakta ki itna development ke baad bhi aadmi fine rahe right ye sabse bada disaster hoga so uh, let's not be fine let's be happy and okay. if from happy, onwards if somebody ask uh, how are you say that i'm happy don't say i'm, I'm fine i'm happy okay great so thank you very much once again to all of you and i hope uh, with this boundary conditions you will actually understand understand what is the real sustainable development and uh, then you will figure out how are you going to do this in your own life thank you so much thank you everyone thank you sir thank you sir thank you. so it is my honor to deliver the oath of thanks to professor solanki sir focusing on the pressing issues of climate change and the necessary corrective actions i would like to extend our deepest gratitude to professor solanki sir for his insightful and thought provoking keynote address on behalf of all the organizing committee members and participants i express our sincere appreciation for your time effort and commitment your contributions sir have significantly enhanced the symposium and we are grateful for your role in enhancing our collective efforts towards sustainable development thank you once again thank you sir i professor anjali wagmare as chairperson of the event welcome you all respected dignitaries participants and distinguished guests it is with great pleasure that i introduce to you our esteemed speaker for today's symposium professor chetan singh solanki a luminary in the field of renewable energy and an individual widely celebrated as the solar man of india professor solanki serves as a professor at the indian institute of technology that is iit bombay where his pioneering research and innovative work in solar energy have earned him 
national and international acclaim. His contributions are not just confined to academia. He is also a passionate advocate for sustainable development and energy independence. Through his visionary Energy Swaraj Yatra, Professor Solanki has embarked on a remarkable journey across India, traveling in a solar powered bus to raise awareness and inspire communities to adopt solar energy. This initiative is a testament to his deep commitment to empowering people to take charge of the energy needs through sustainable practices. Professor Solanki has laid major solar projects at IIT Bombay through his source project, that is, it stands for Solar Urja through Localization for Sustainability, a program at IIT Bombay. He has reached 7.5 million families, providing them clean light. There are several awards to his credit. These awards include IEEE's Global Grand Prize of US $1,000, Prime Minister's Innovative Award for Source Project, Three Guineas World Record, Two Young Scientist Awards, Outstanding Green Activist, and many more. Professor Solanki has written eight books and published over 100 research papers internationally. He has four US patents to his credit. Today, as we gather to discuss the niche areas of sustainable development, there could be no better person to lead us in this conversation. Professor Solanki's insights and experience will undoubtedly provide us with invaluable perspectives on how we can collectively work towards a sustainable future. So please join us in extending a warm welcome to Professor Chetan Singh Solanki. We are honored to you have you with us today, sir? Over to Chetan Singh Solanki. Uh, 